بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنتكلم في الحلقه ديت عن الكونستراكتور معنى الكونستراكتور هو اعطاء قيمه ابتدائيه لاي داتا ممبرز خاصه بالكلاس لحظه تخليق الاوبجكت وده بيظهر في التعريف اللي قدامنا اللي بيقول كونستراكتورز ار يوزد تو انيشاليز ذا داتا ممبر ديورينج ذا اوبجكت انيشاليزيشن اعطاء قيمه ابتدائيه لاي داتا ممبرز خاصه بالكلاس لحظه تخليق الاوبجكت ونروح لمجموعة من النوتس الخاصة بالكونستراكتور. أول حاجة عندنا بتقول كونستراكتور از ا سبيشال ميثود اوف كلاس. ده معناه إن الكونستراكتور بتاخد شكل الميثود مع اختلاف إن الكونستراكتور لا تحتوي على ريتيرن طيب أو حتى فويد كيوورد. تاني حاجة الكلاس تحتوي على كونستراكتور واحد أو أكتر وده معناه إن الكونستراكتور بيحصل له اوفرلودينج. ثالث حاجة عندنا اسم الكونستراكتور لازم يكون نفس اسم الكلاس بتاعتنا. رابع حاجة عندنا الكونستراكتور يحتوي على اكسس موديفاير يعني اي كونستراكتور يقدر ياخد اي اكسس موديفاير سواء كانت بابليك او برايفت او بروتكتد. خامس حاجة عشان نعمل اكزيت من الكونستراكتور نقدر نستخدم الريتيرن ستيتمنت. عندنا نوعين للكونستراكتور اول حاجة هي اليوزر ديفايند كونستراكتور ثاني حاجة هي الديفولت كونستراكتور. خلينا نروح لأول حاجة عندنا وهي اليوزر ديفايند كونستراكتور في المثال اللي قدامنا عندنا كلاس اسمها امبلويي في السكوب الخاص بيها متغير اسمه ايج من نوع انتجر لو عاوزين ندي للايج قيمة ابتدائية لحظة تخليق الاوبجكت هنستخدم الكونستراكتور ده شكل الكونستراكتور بتاعنا وخلونا نطبق مجموعة النودز الخاصة بالكونستراكتور أول حاجة اسم الكونستراكتور هو نفس اسم الكلاس عندنا كلاس اسمها امبلويي وبالتالي اسم الكونستراكتور هيكون امبلويي تاني حاجة الكونستراكتور بياخد اكسس موديفاير بنلاقي ان الامبلويي كونستراكتور واخد بابليك موديفاير تالت حاجة هي ان الكونستراكتور لا يحتوي على اي ريتيرن تايب او حتى فويد كيوورد وزي ما قلنا ان الامبلويي كونستراكتور لا يحتوي على ريتيرن تايب او حتى فويد كيوورد خلينا نشوف ازاي هنعمل انيشاليز لاي داتا ممبرز لحظة تخليق الاوبجكت النص اللي قدامنا بتوضح لينا ان احنا خدنا اوبجكت من الامبلويي كراس ولكن ما عملناش باسنج للفاليو الخاصه بالكونستراكتور بتاعنا وبالتالي هيحصل عندي كومبايلر ايرور وبالتالي الشكل السليم ان انا هعمل باسنج للفاليو بتاعتي وهي 25 وبالتالي اللي هيحصل ان ال 25 هتتباص هنا وبالتالي قيمه الايدج هتساوي 25 حاجه مهمه جدا هو ان الكونستراكتور لا يستخدم فقط في عمل انيشاليز لاي داتا ممبر ولكن لو عندي ميثودز معينه عايز انفذها لحظه تخليق الاوبجكت بكتبها جوه الكونستراكتور عن طريق ان انا بعمل لها كول. اي حاجه عندنا هي الديفولت كونستراكتور. الغرض منه هو اعطاء ديفولت فاليو لاي داتا ممبرز بناء على التايب بتاعها. في المثال اللي قدامنا بنلاقي ان قيمه الايدج كانتجر بتاخد ديفولت فاليو هي الصفر. النيم كسترنج بتاخد ديفولت فاليو هي نول. نقطه مهمه جدا وهو ان انا لو مش عاوز اعطي قيمه ابتدائيه لحظه تخليق الاوبجكت او مش عايز انفذ اي حاجه جوه الكونستراكتور واسيب الداتا ممبرز تاخد ديفولت فاليو الخاصه بيها تبع للتايب بتاعها ممكن ما اكتبش الكونستراكتور بتاعي لانه يضاف تلقائيا عن طريق دوت نت فروم وورك وبالتالي الكونستراكتور هنا في الحاله دي بيكون اوبشنال اخر حاجه عندنا هي ذيس كيورد في المثال اللي قدامنا بنلاقي ان الفاريبلز الموجوده كبارامتر ليست للكونستراكتور امبلويي اللي هي الاندرسكور نيم واندرسكور ايج واندرسكور سالري هي لوكال فاريبلز والفاريبلز الموجوده في السكوب الخاص بالكلاساي امبلويي وهو السترنج نيم والايج والسالري هي جلوبال فاريبل علشان كده بنستخدم الزيس كي وورد بغرض ان احنا نفرق ما بين اللوكال فاريبلز والجلوبال فاريبلز خلونا نقرا الشكل اللي قدامنا ده زيس دوت نيم بتساوي اندرسكور نيم This بتشاور على الكارنت اوبجكت وهو النيم الموجود في السكوب الخاص بالكلاس عشان كده بنقول ان this بتشاور على الكارنت اوبجكت اوف كارنت كلاس ولكن قبل ما ننهي هنروح للفيجوال ستوديو وناخد مثال خاص بالكونستراكتور نبدا بالمثال بتاعنا دي نيم سبيس اسمها ماي نيم سبيس جوه كلاس صغير اسمها امبلوي وده الكونستراكتور بتاعنا نلاحظ ان اسم الكونستراكتور هو بياخد نفس اسم الكلاس ولكن بدون ان يكون الكونستراكتور ليه فويد كي او ريتيرن طيب تاني حاجه بنلاحظ ان الكونستراكتور بتاعنا بياخد اكسس موديفاير وليكن بابليك 
تالت حاجة بنلاحظ إن الكونستراكتور بتاعنا ممكن ياخد أي بارامتر ليست وليكن انت إيج وسترينج نقدر سكول نيم ونعمل هنا عندنا في السكوب الخاص بالكلاس صغير بابليك انت إيج هنا طبعا سين كولو وبابليك سترينج نيم طبعا this keyword هي عبارة عن keyword بنستخدمها علشان تشاور على current object of current class وبالتالي ان ال age هتساوي القيمة اللي مبعوتها لي من الكونستراكتور اللي هي ال age نقدر نقول age ثم بنلاحظ ان ال name برضه كذلك بتساوي القيمة اللي مبعوتها لي من الكونستراكتور بتاعي اللي هي under school name وبالتالي لحظة تخليه ال object هيتبعت لي قيمتين القيمة الأولانية هي قيمة ال age كإنتجر والقيمة الثانية هي قيمة ال under school name وهي قيمة string وبالتالي يحصل عندي assignment لحظة تخليه ال object ونشوف ده عندنا مثل الكلمين نبدأ ناخد ال object بتاعنا من employee تساوي m تساوي new employee نبدأ نبعت البارامتر اللي احنا عاوزين نعمل لها assignment لحظة تخليه ال object وليكن مثلا خمسة وعشرين وني مثلا أحمد لو عملنا run هنلاحظ إن لحظة تخليه ال object عندنا حصل عندنا assignment للقيمة ال age والقيمة النيم علشان نتأكد نقدر نطبع قيمة ال age وقيمة النيم أقول مثلا ال age is قيمة ال age طبعا عشان نأكسس على ال age هقول imp dot ال age وكذلك قيمة ال name is ام بلوت ان نعمل رن نلاحظ ان قيمة ال age بقت 25 وقيمة ال name بقت احمد طبعا يا جماعة ال constructor مش المقصود بيه بس ان انا اقدر اعمل assignment او اباصي قيمة في البارامتر ليست لحظة تخليق ال object ولكن نقدر ننفذ اي مسد عندي وليكن لحظة تخليق ال object انا عاوز ان انا عندي إن الجملة دي يحصل لها print executed in the time of object creation. لاحظ لو عملنا run بنلاحظ إن لحظة تخليل الأوبجكت حصل عندنا تنفيذ المسجد اللي اسمه execute in the run time. وبالتالي لو حبينا ننفذ أي مسجد معينة لحظة تخليل الأوبجكت نقدر نعمل لها calling عندنا في الكونستراكتور.